Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Okay. We're going to go ahead and wait uh, one minute for the rest of the class, okay? Let's wait one minute. Okay, hello everyone, good evening. Uh, let me take the, the screenshot, please. Okay, today is the 15th, class number 13. Okay, let's do attendance. Ready, uh, Freddie Emerson? Freddie Emerson? Mayra Roxana? Present teacher. Monica Esther? Present. Natalie Priscilla. Eh, Pablo Alejandro. Present teacher. Paola Maria. Present. Pavel Eduardo. Present. Rafael Antonio Morales. Present. Rebeca Saraí. Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Rodrigo Daniel Meléndez. Rodrigo Daniel. Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Present. Eh, ok, Rodrigo Daniel. Eh, dice que está acá. Cuando pueda, encienda tu micrófono, si, si puedes. Ok, uh, Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen. Present teacher. Sananda Elizabeth. Sandra Lisette Merlos. Sandra Lisette Merlos. Sergio Javier Díaz. Silvia Raquel Rodríguez. Silvia Raquel. Eh, Silsa Saraí. Tania Fabiola. Tania Fabiola. Present. Present. Okay. Tatiana Beatriz. Present. Tatiana Yamilet. Tatiana Yamilet. Tania Jasmine. Tania. Vanessa del Carmen. Vanessa del Carmen. Verónica de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Wilber Alexandra Martinez. Wilber Alexandra. Eh, Wilfredo Alberto. Presente, Wilfredo Alberto. Okay. Sochli Alexandra. Present. Present. And Janira Marisol. Okay, very good. So, thank you for being here. Um, let's go ahead and look at the guide for today. Okay, very good. So we have a very important topic. We're going to talk about time, okay? So we're going to talk about time. But before time, I just want to uh, make sure that everybody is okay with the present continuous, right? So quiero que nadie tenga duda con el present continuous. Okay, 
Um, es uno de los temas principales de esta sección. So the present continuous, I use it to talk about actions that I am doing now, actions that are present and continuous, right? For example, ¿qué estoy haciendo yo right now? What am I doing? I am teaching English. What are you doing? What are you doing right now? We are learning. We are learning, very good. I am learning English. Okay, very good. Uh, you are watching TV, you are maybe eating dinner, you are listening to the teacher, right? Okay, very good. So positive statements, right? You remember, you have to know how to use the three statements. The three statements are positive, negative, and question, right? So siempre cuando ustedes aprendan algo nuevo, tienen que aprender las tres estructuras. Positive, negative, and questions, right? Okay. Positive, I am studying English. Errores común, verb to be. Se nos olvida. I study English. No. I am studying English. Right? Por veces se nos olvida el verb to be. Uh, he eating dinner. No. He's eating dinner. Okay. Next, we have negative statements. So for the negative statements, we have subject verb to be and then not, right? Es importante que hagan esta combinación. Verb to be and not, okay? I am not eating lunch. She isn't watching TV, right? So am y el negativo not no tienen contracción, okay? Pero el resto sí. Is y not se pueden contraer, sí. ¿Cómo? Isn't, right? Se me olvidó el apostrophe, sorry. Isn't, isn't, okay? Isn't Very good. Getting... And aren't, uh-huh, aren't. Very good. So, this right. is negative statements, right? For example, algo que no están haciendo ahorita, I am not eating dinner. I am not watching TV. I am not dancing. I am not dancing. Mm -hmm. I Very am good. not sleeping. Uh, you are not what? You are not? I am not sleeping. You are not sleeping. Sleeping. Okay. Very good. Excellent. Sleeping. So this is a negative, right? And then we have the question. Question statements. Question statements, you have to put the verb to be first, right? So, ¿qué es lo que hago? Pongo el verb to be al inicio, right? So, I put it here, okay? Are you walking in the park? Are you studying English? Are you eating dinner? Right? Okay, questions. Preguntas? Positive, negative, and questions. No, they are. Okay. Remember that we have to use verb plus ing. Verb plus ing. Right? Always verb plus ing. Okay. Let's practice. Number one, how can we complete this? You are welcome. Are you coming, are you coming tonight? tonight? Are you coming tonight? Let me see. Yeah, so, so look at a bit in the question. Are you okay? Yeah. Are you coming? Are you coming tonight? Sí, ing. See, correct, right? You have to, les están dando el verbo, right? So you're going to finish with uh, ing. Mm -hmm. Very good. Are you coming tonight? Teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí así quedaría, no se le pone you. Mm, you, no. Mm -mm. You okay. or e. Ah, ok. Ok, you, no. Ok, number two. He, it is the questions. Algunas son preguntas, right? Is he, is he eating rice every day? Is he eating? Is he eating right? rice he every eating day? eating rice every day? Very good. Number three. Mm -hmm. 
No dice, no debe decir, are you coming tonight? Ah, sí, se me olvidó el sujeto. Uh -huh, correct. Uh -huh. Okay. Okay. Ahí le estaba diciendo yo, teacher. Ah, es que, mire, por, por veces yo no puedo ver todo. Yo estoy compartiendo pantalla y escribiendo a la misma vez. Y tengo los controles de Zoom encima de lo que estoy proyectando. Tengo los controles de la videoconferencia y los controles de todos los formatos de escribir y las líneas y todo lo que hago. So, perdón, muchas veces no puedo ver. Ok. Ok. Very good. Pero gracias a ustedes. Para eso están, ¿verdad? Are you coming? Ok. Number, number three. Number three. Are you working at the moment? Are you working? Yeah. Number four. Is he coming to London often? Is he coming? Teacher, number to three. Number three. Uh, I am working ah, no, at this the is, moment. Are you? Ah, yes, yes. Yes, correct. Mm -hmm. I am. Oh, yeah. Porque tiene un I, aquí hay un sujeto, ¿verdad? Que está al inicio. Right here. Casi no se ve, pero está ahí. I. Mm. Ok. Very no good. Bien. Ok. Number five. He's playing. He's, He's playing tennis now. He's playing He's tennis. Playing. He's, He's playing. Ok. Right? Podría contraer he is and is? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se contrae? Sí, yes. apóstrofe. Yes, correct. Very good. Number six. Are Blank. you coming Are you to coming? the cinema later? Are you coming? Are you coming mm -hmm. to coming. the cinema later? Mm -hmm. Number seven. They are not coming. They are, they are not coming. They are not. Very good. So, coming. podría contraer, right? They aren't. They aren't. Mm -hmm. Correct. Number eight. He isn't playing golf now. Not. Okay. He's not playing golf. Now he isn't he, playing. He isn't. He isn't. Right? He isn't, isn't playing. No, he, he's not playing, right? Pero puedo contraer. I can, can use he and it. Hay varias formas. Puedo hacerlo así. He's not. O puedo hacerlo. He isn't. He's not. He's. Okay. So you can do it different ways. Okay. Number nine. Are you playing? Are you playing? Are you playing? Are you Are you playing? Are you playing? Tennis this Sunday? They are going. No. They are going to a restaurant every Saturday. They are going. Mm -hmm. Very good. Podría contraer? Yeah, right. I can contract they, are they and are, they right? Are. They're going. So ya no suena they are going. Suena they're going. They're, they're going. They're going. Mm -hmm. They're going. To a restaurant. To a restaurant. Mm -hmm. Okay, perfect. Questions? Uh -huh. eh, no, sé si, no sé si me estaré adelantando, pero no nos podría enseñar como, por ejemplo, cuando termina un verbo supuestamente en E, o sea, se le quita, se le agrega el ING. Sí, porque fíjate que hay siete, seis reglas para eso. Mm. Solo te puedo dar algunas. Este, cuando termina con I, se duplica. Y no sé por qué, porque no hay lógica. <ríe> right? For example, right? Coming. Se duplica la M, se quita la E, se duplica la M, and you put ING. Okay? Creo que ayer les expliqué, el, perdón, el, la semana pasada les expliqué otro, por ejemplo, swim. Right? When, cuando hay una combinación de consonant, vowel consonant, swimming. Okay. Very good. So, esas serían las más comunes. Esa, esa regla. De, ¿Hm? de la little 
Eh, ¿Y? Mm, ¿Cómo? Give, give me an example of a verb. It's the study. Ah. Study? Yes. Study. Se deja. Se deja. The Y. Mm -hmm. And then you add ING. Very good. All right. So, Mick, este tipo de reglas no me enfoco mucho porque es solamente si ustedes están escribiendo el inglés, como si están, quieren su inglés para escribir correos profesionales, ¿verdad? Creo que ahorita no, no estamos ahí. Estas reglas sí me enfocaría más en una clase ya avanzada. ¿Ok? Ya este tipo de reglas ya estaría yo corrigiendo ese, ese spelling, ¿verdad? Pero ahorita no quiero limitarlos mucho. ¿eh? Yo quiero que ustedes just hablen lo más posible. Studying, ¿ok? All right. Ok, let's go to the next topic. So, solo quería hacer un repaso del present continuous, right? Um, ¿Alguna pregunta sobre el present continuous? Oops, sorry. Right? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Right? Bastante fácil, right? So, ya aquí solo es un tema de aprenderme bastante verbos, right? Eating, watching TV, talking. Aquí viene solo el tema de aprenderme verbos, right? Ustedes deberían estar aprendiendo cinco verbos todos los días. Cinco verbos de inglés todos los días. Okay. Very good. Okay. Let's go to the next topic, right? So, now the next topic is going to be about time. Right. So, lo voy a explicar. Eh, siéntanse ustedes cómodos para hacer cualquier pregunta. No importa, me pueden interrumpir. No importa. Okay. Look, so, the, the thing about time in English, we have two types of times, right? Tenemos digital time. Right. Que es el, lo más fácil. Este tipo de tiempo es el que usa la computadora, right? Or your cell phone, right? For example, your cell phone. Cuando ustedes le prendan su teléfono y vean la, la hora, ¿verdad? Dice 8, oh, el número 8, right? Dos puntitos y después los otros dos números, right? Ese es un ejemplo de digital time, okay? Que es el más común ya en el tema de computación, right? Digital time. Ese es fácil. Ese solo se dice, por ejemplo, uh, right now, what time is it? Is 8? No. What time is it? For example, you say, ah, right now is 8.18 p.m., right? So, simplemente digo un número y después los minutos, right? La hora y minutos. So, for example, I say 15. Oh, no. Todavía no quiero meterme ahí. 3. Eh, 20 p.m., okay? 3.20 p.m., right? So, this is digital time, digital time. Okay. Esta es la más fácil, la hora más fácil, right? Now, hay lo que es, existe, ¿verdad? Como tiempo militar, ¿verdad? Tiempo militar sería, en vez de decir 3 p.m., yo voy a decir 15.20. 15.20, okay? P.m. En vez de decir las 3 en hora militar sería 15, right? Okay, very good. So, that is the easy time. But the difficult time in English is e explaining the clock, okay? So, todos saben la diferencia, right? Watch, clock. ¿Cuál es la diferencia? Watch es como el que utilizas en tu, en tu, en tu muñeca. Uh -huh. Y clock es más como un reloj convencional de esos que se guinden. Reloj Exacto. de pared. Mm -hmm. Reloj de pared, right? So, so no... Mm -hmm. So normally, right, clocks, clocks son, tienen las horas, ¿verdad? Del 1 al 2. So look. Ah, reloj. So we're going to divide it like this. All right, so va a haber una línea. Quiero usar otro color para que lo vean. Let's use this color. We're going to use yellow. No sé si se ve esto. Okay, let's use yellow and blue. Okay, 
So we're going to use yellow, uh, uh, this blue line to divide, right? So we're going to divide it. Todo lo que queda en la 12 cabal, right? 12 minutos y tal hora, we say o'clock. O'clock, okay? O'clock. So, ¿a qué hora empieza nuestra clase? What time does our class start? Eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock, right? So, tengo dos opciones, right? Puedo decir eight p.m. Okay. Forma digital, right? Or I can use eight o'clock. Okay. So, tengo dos opciones, right? So, cabal en punto, o'clock. Okay. Now, si pasaron cinco minutos después de eso, sería five past. Right? Five past. Si pasan diez minutos, sería ten past. Si pasa quince minutos, it's a quarter past. A quarter. Cabal como una peseta, una moneda, una cora. Right. In English, quarter. 20 minutes past, 20 past. Right. 25 minutes later, sería 25 past. So what do I say? I, I say like this. For example, digamos, ahorita son 8.25, más o menos, digamos. So it's 8. 8, ah, perdón, it's 25 past 8. Esta es la forma como lo dijera. Right? Las 8.25, yo lo dijera de esta forma. It's 25 past 8. Very good. It's 25 past 8. Okay. Now, claro, el 25 lo puede escribir, right? También. I can say 25. Oh, my problem, como quieran hacerlo, all right? But, pasaron 25 minutos, después de la 8, I'm going to say it's 25 past 8. Digamos que pasaron 15 minutos después de las 8, all right? I'm going to say it's I can say, I do form, I can say it's 15 minutes past eight. Right? It's, it's a quarter one, past. Or, también, uh -huh, it's a quarter past eight. Uh, quarter past eight. Correct, right? I can say either way. Okay. Hasta llegar a los 30 minutos. 30 minutes. Then I'm going to say, it's half past eight. It's half past eight. Okay. Very good. Now, después de los del 30 minutos en adelante, ya no uso past. Ahora voy a usar two. Two. En el sentido de que para llegar a la próxima hora falta tanto. Por ejemplo, right? Ajá. Uh -huh. uh -huh. O sea que cuando dice it's half, es como que en vez de decir ser, digamos. En vez de decir, perdón, ¿cómo? ¿qué? ¿Cómo, cómo? Eh, o sea, por decir que es la C30, va uh -huh. a usar half. Half. Half, con, half, con una F al, fin, al final. Half. 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 Mm -hmm. yes. Correct. Para estar en 30 en punto, half past eight. Teacher. Okay. Uh -huh. Y after. Mm. Mm. También se usa, pero todavía no. Ya, ya, te, voy, ya te voy a enseñar otro, otra forma. But right now, focus on this. Past. Vamos a usar past. Y vamos a usar two. Mm -hmm. Okay. Very good. So, 25, 20, a quarter, 10, 5, 2, 
decir, para llegar a la próxima hora. So I'm going to say, digamos que serían las 8.45, right? Um, I would say, I would say, it's, it's quarter a two. quarter mm -hmm, to nine. It's para la próxima hora. Right? It's a quarter to nine. Correct. Um, or you can say, in vez de decir a quarter, you can say it's 15 minutes to nine. Okay. Llamo que sería la 8.55, 8.55. Was, you will say it's ten five. Two. It's 10 to, it's five to. Five to nine, right? Faltan cinco, 8.55, right? So it would be eight. Uh, it's five minutes to five. Now, no es necesario decir five minutes. Puedo decir it's five to nine. Se entiende que los cinco que estoy nombrando al principio es lo que falta. Okay. Um, so, you can say also, digamos que fuera 8.35. Esta es la hora, right? 8.35. Okay. 8.35, faltaría cuánto? 20. Right? No, sería ya. No, faltaría 25. 25. Mm -hmm. 25. It's 25, 25 to, to night. night. Okay. También okay. Pu pueden usar los minutes. It's 25 minutes to night. También, you can use it. Okay, questions? All right? Ahora, la pregunta de after, right? After es equivalente de past. Okay. After es otro equivalente de decir past. Okay. Pero comúnmente, normalmente se dice past. Y si cosa que se va es el after va a ser igual que el past en el caso de que siempre de, las, de los 30 minutos. Uh -huh. Ante, uh -huh. Durante ese rango de 30 minutos. Sí, correcto. Ya no puedes usar after acá. Ya no puedes usar after aquí ya después de 30 minutos. No. Ya en 31 ya no. No, ya no. Pasa igual con eh, uno que te dice plataforma o mm. okay. o o o te. ¿Cómo? 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 No te entiendo. Es que la plataforma recuerdo haber visto una opción que dice, en lugar de decir it's five past eight, por ejemplo, uh -huh. dice it's eight o five. Ah, ah es la forma tenemos. digital. La forma digital, correcto. Right? Puedes decir eight o five, forma digital, o usando uh, aquí five past, right? It's a eso se refiere. Five past eight. Uh -huh. Eso es lo que dije, ¿verdad? Que hay forma digital y hay forma eh, de reloj. No sé, clock time. Las, las 8 y 15 sería 8, 1, 5. Mm, no, 8 y 15 puedes decir 8, 15 en forma 8, digital. 8, 8. 8, 15 en forma digital. Right? ¿O cómo lo puedo decir en forma de reloj? It's. Ajá. Uh -huh. It's a quarter. A quarter. It's quarter past. Quarter past eight. eight. Mm -hmm. Correct. It's a quarter past eight. It's Or quarter past eight. eight fifteen. The same. Okay. Very good. Questions. Sí, teacher. In in a uh, in this uh, it's a uh, quarter past. No sé por qué, eh, por qué está en paréntesis la A. It's A, quarter patch. Sí, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, pero normalmente no suena A. It's A quarter two, sino que it's a quarter. No sé si it's le escuchas. Para distinguirlo, quizá. Uh -huh. No sé, porque normalmente no suena como A, sino que no decimos it's a quarter to 15. No, no, no decimos eso, sino que normalmente it's a quarter. It's, it's a quarter. It's, it's a quarter, but it's mm -hmm. a it's Correct. a quarter. Okay. Mm -hmm. Thank you. Una pregunta: si quiero decir las 20 horas, tengo que 
mencionar los ceros? Mm, no. Para hora militar se dice 20 horas. 20 hundred hours. Así se, así se dice. 20 hundred hours. <laughs> no sé por qué. Así es. All right. 20 hundred hours. Mm hora -hmm. militar. So, for example, uh, 2100 hours. Okay. Hora militar. Que normalmente solo si estás en el ejército. Uh, eso no. Alguien normalmente no, no va a hablar así. Okay. okay. Questions? Okay. Preguntas, questions? Okay, very good. So now let's go to the, the next section. Right? So remember, you can also use after, but after is solamente equivalente de past. Okay, this is another way of looking at it. Um, to and past, right? So everything on this side, todo esto sería past, todo esto sería to. Very, the same thing, right? Lo mismo. All right. So we're going to do an activity. Okay. Look at this activity here. Let's practice. Right? Este sería two o'clock. Right? Repeat. Two o'clock. Two o'clock. Two o'clock. Two o'clock. La vamos a decir en forma digital y en forma de clock. Okay, so right now is, you can say 2 p.m. 2 p.m. It's fine. 2 p.m. Or 2 a.m. Depende, right? si es two. mañana o tarde, right? Whatever. 2 a.m., 2 p.m. Okay, very good. This time, do you see here, you can say, en forma digital sería? 2.05. Yes, 2.05. Now, yeah. I, I passed you. Algo que le voy a explicar, perdón. Algo que le voy a explicar. Cuando hay un cero, normalmente se dice O, como la letra O. Ok. So decimos 205. No decimos 205. Ok. Así es como cuando se da número de teléfono. Mm, sí, pero los teléfonos es opcional. Tú puedes usar zero o puedes usar o. Okay. Pero en el tema de este de reloj, de telling time, digital time, tenés que decir o, oh, 205. Okay. No, 205 sería, no. No te van a entender. Sí te van a entender, pero te van a, mm, no suena bien. Ok, 205. Or you can say pa five, past. Two. Okay. Five, two. Number three, sería forma digital. Two, two ten p.m. Ten, ten. Yeah. Yeah. Or you can say. Uh, ten past two. Very good. Two. Next one. Two. Two fifteen a.m. Yeah. Quarter past two. Correct. Correct. Okay. Good. Use that other color for now. For it to see. Okay. You can say here to 2.20 2 20 20 p.m. 20 or 20, 20 past 2. Mm -hmm. 20 past 2. Okay, next. 20, 50. 20, 50. No, 2.25. 2.25. 2.25. For my digital, 2.25. 225. It's 225. Okay. Or can I see? Mm -hmm. 
Can I say 25, 25 past 2? 25, 25 past 2. 25 past 2. Uh -huh. ¿Alguien dijo otra opción? Question? Question? ¿Alguien dijo, preguntó? ¿De otra forma? No le escuché muy bien. Ok. All right. Uh, 225 or 25 past 2. Uh, sería here. Okay. En forma digital, ¿cómo sería? 230 p.m. 230 p.m. 230. 230 p.m. Or half, half past two. Mm -hmm. Correct. Half past two. Excellent. All right. Very good. So, creo que ya entienden, right? The different way. And you can continue, right? Continue using this as you want. So, ahí está en la guía para que lo puedan usar ustedes. All right? Question. Okay. Let's go now to a little practice. All right, so lo podemos trabajar en grupo. Creo que quiero que hagan este ejercicio. All right. Now, está para escribirlo en forma digital, pero quiero que lo digan en forma digital y que lo practiquen también en forma de, de reloj. Ok. Sería este ejercicio. All right. Ok. Después de terminar ese ejercicio, vamos a trabajar esta. Ya, ya que estamos aquí, se lo voy a explicar de un solo para que nos quedemos en los mismos grupos trabajando. Ok. Tengo diferentes time zones aquí, right? Diferentes tipos, eh, países, diferentes eh, regiones, etc. Okay? Le voy a hacer una pregunta. Right? London, England. Averigüeme qué hora son. Tell me what time is it. Right? Averigüen, escríbanla. Pueden usar Google, pueden usar la internet, right? lo que sea. So, write it. Tell me. Eh, la pueden escribir en digital. Hola. Más bien, no tanto escribirla, sino la, quiero que la puedan expresar. Okay? For example, it's 20 past 7 in Mexico City. Ah, aquí le agrego el lugar. In Mexico City. Okay? It's 20 past 7 in Mexico City. Okay? So, for example, here, digamos que en London ya son las 11 y algo. Let's say, for example, en la mañana. All right? It's... 11.30, or puedo decir, it's half past 11 in London. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso? ¿Sí? Forma digital y en forma larga. Mm -hmm. All right, I want you to try to practice this. Okay, questions? Es ahora en Hong Kong. Esta hora en Hong Kong, it's 10.38 a.m. Ok, very good. No me las digas todas. Quiero que la hagan en grupo. Ok. Now, obviamente pueden investigar. No problema. Right? And you can, you can research. Ok. So, hagamos estas dos actividades. A ver si nos queda tiempo. Sí. Let's try to finish this activity. Ok, let's go to groups. Okay, questions? Questions? Chicos, preguntas? ¿Todos están bien? ¿Sí? ¿No están trabajando en grupo? ¿De, de dónde Trabajo? sacamos la zona horaria? ¿Ah? La zona horaria, ¿de dónde la sacamos? De la internet, Google. Ask Google. 
Pongan, what time is it in... Se lo pongan en el país, en el lugar. What time is it? Pregúntale a Google. Okay, so, pueden trabajar en grupo, right? For example, eh, uno hace uno, eh, London, por ejemplo, in, eh, Albert, tú puedes hacer London. ¿Quién más está aquí? ¿Quién, ¿Quién más está aquí en este grupo? Um, Silvia. Ok. Tú puedes okay, investigar okay. a Hong Kong. Ruby. Tú puedes buscar en Google a Río de, de Janeiro. Sí. Okay. Brasil. It's 40 past 2 in London. Mm, ok. It's 40 past 2. So, en forma digital sería? 40 past uh, 40, 40, 40 past two or, or two, two, 40. 240, very good, very good. AM o, or PM? O puedo decir este, uh, 20 to 3. Uh, yeah, cabal, también. Um, so, sí, de hecho, esa sería la forma mejor que se entiende. Uh -huh. Que ya casi estamos llegando a la otra hora, ¿verdad? Right? Uh, AM or PM? AM or PM? AM. AM. Hmm? AM. Ah, so it's yeah. in the morning over there. Yeah. Okay, okay. very good. Excellent, Albert. And then uh, Hong Kong. ¿Quién tiene Hong Kong? Yo creo que tus compañeras te dejaron aquí, no están participando. Silvia, Ruby, no están participando. No sé si tienen problemas con sus micrófonos. No, yo estoy en el río de Janeiro, es 11.42. Ok. Ok, so, so tell me, what time is it in, in uh, Rio de Janeiro? 11.42. 11.42, so esa es la forma digital, right? ¿Y la forma de reloj? Eh, quarter past 11. Ok, uh -huh. a quarter past, past 11, no, a quarter past 11, no. Porque me dijiste que eran 42, ¿verdad? Uh -huh. Digamos que es 45, para no complicarnos. Let's say it's 45, 45 minutes. No puedes usar past. Uh -uh. Yeah, Tienes que usar two. Yeah, 15 to 11. Ahí está. 15 to 11. Or, ¿hay otra forma también? Uh -huh. ¿Hay otra forma? A quarter. Quarter to 11. A quarter to 11. Very good. Ok, ok, very good. So, come on, continue. Hay varias ahí. So, do practice, practice. Yeah. It's quarter to 4 a.m. in Spain. Um, 45 past 3 a.m. Okay, so se pueden preguntar también, right? For example, Albert, you can ask her. Okay. All right, what time is it in? What time is it in Africa, Ruby? No, pero Africa no está ahí. Elijan uno que está ahí, de los que están buscando. Europe. Pero Europe es todo el continente. No, it has to be specific. Busca uno de los que está allí en la, en la guía. Okay. What time is in New York City? Okay, let me see. Que yo quiero. Ok, muy bien. Uh, ¿Ya investigaste? No, yes. Ok, what time is it in Hong Kong? What time is it in Hong Kong? It's 10:45 a.m. It's 10:45 a.m. Or, esa es la forma digital. What about the uh, long form? Mm, it's 
is water. Puede, pueden pueden eh, rondear ahí, ahí a un número. Pueden rondear al, al próximo 5. ¿vale? Para que les salga más fácil. Uh -huh. So, what time is it in Hong Kong? Ten forty-five. Okay, ten ten forty-five. Pero esa es la forma digital. Esa es la forma digital. Ahora, cómo lo puedo decir en forma larga? Clock time. Miren la guía. Ahí está. Ahí está el, 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 el graph. Mm. 50, ¿Ah? Is 50 past um, 10? No, no puedes usar past porque está, ya estás en 45 minutos. No puedes usar past. Past es solo para los primeros 30 minutos. Ya después de, de ahí, ¿qué usas? Ok, voy a compartir okay. mi pantalla contigo. A quarter two. Uh -huh. A quarter two. Quarter two, excellent, right? Eleven. So, ahí está, right. Very good. So, tú estás aquí. 45. It's a quarter two. Okay. Right? Recuerden la línea, right? Two eleven. Mm -hmm. Very good. Okay. Very good. Now, se pueden preguntar, por ejemplo, alguien busca un, un lugar y ustedes preguntan. Okay. What time is it in Brazil? What time is it in Egypt? Okay. Rafael. Yeah. What time is it is in Nueva York? New York. New York. It's um a quarter after six. Okay, very good. A quarter after six. Okay. PM, right? Verónica, what time is this in Rio de Janeiro? Verónica, are you there? No sé si está ahí. Are you there? Teacher, y una hora a la co así de cualquiera o, o, o se tiene que elegir. Mm, tú tienes que investigar en la internet. Mm, es que como no tengo, in, o sea, lo tengo, pero no puedo investigar, así que se diga. Sí, tienes internet, si no, no estuviera Claro, con el celular. Tú puedes abrir tu navegador. Sí, tengo. Pero... Tú puedes abrir Google. ¿Tienes Google? Claro que sí, sí. tiene Google. Si no, no tuvieras, no tuvieras conectada. Right? Ok. Ok, come on, come on. So, elige solo uno. Por lo menos hacer uno o dos. Elige esos. Pon en Google ahí, mira. Pon... ¿Qué hora es en San Francisco? Así, solamente preguntar a Google. Okay. Y después tiene que hacerlo en forma digital y en forma larga. Uh -huh. Ok, question. Ok. Estoy investigando, así. ¿Quién hizo Paris, France? 
¿Alguien hizo Paris? ¿Alguien investigó Paris? Friends. It's 10 to 4 a.m. Ah, ok. 10 to 4 a.m. Ok. Very good. Ok, 5 minutes. We have 5 minutes, guys. Finish up. Podríamos decir de que en Londres son las eh, las 3 y 10 según lo que investigué, ¿verdad? 3 y 10 pm. Entonces sería Londres y si es digital, sería 3, 3, 10 pm en formato digital, ¿verdad? No. Corríjame aquí ahí. Viendo, aquí estoy viendo una página que dice que son las 2.43. Sería ah, usted lo tiene en, en horario normal, entonces sí, porque yo lo tengo así en horario que me salió. Digital, por ejemplo, son las 7, pero si, ¿las qué horas serían entonces? Según esta página son las 2.43. ¿En dónde? Por sí. Serían las 2.43 en reloj normal, serían las 2. Tu... Ahí lo 43, dijo, ¿verdad? Ajá, en el chat lo puse ahí el enlace para que lo revise. Ya lo voy a ver. Permítame. Solo que es una letra pequeña. Me costó hallarla. ¿Mal? Con, con control uh -huh. lo buscan. Pero, pero creo que si abro el enlace me voy a salir. Se va Ajá. a salir la, eh, de compartir. Con el navegador está. Tiene que abrir otra. ¿Mal? Eh, si está con el navegador, sí, pero tendría que abrir otra pestaña para... O, o denle control mientras le da clic para que se lo abra en otra pestaña. Vamos a ver si se puede. Permítame. No estoy segura realmente. No, solo me da la opción de copiar y seleccionar. Pues no. Ah, pues usted la diga las horas y nosotros la vamos a ir repitiendo. Ajá. Porque ¿Hola? igual yo me va a sacar si, si lo abro. Sí. Un costo de las Ah, pues vaya, por ejemplo, en Londres ya vimos que son las 2.43. No, las 3. Tú podés. Ajá, 3.43. No eran 2.43. O 2. <ríe> Yo 2.43. Eran 2.43 ahorita. Serían, sí, son las 2.43. Sería... Ahorita 2.45. <ríe> Ah, pues entonces de una sola vez cuadro. Cuadro. Para no complicarnos. Sí, de una vez. De una sola vez. Ah, pues sería. Fisher, Fisher. Ah, sí. Ah, sí. Sí, no la había visto. Es correcto decir 15 to 3. 15 to 3. Solo cuadro. No, 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 yo, yo dije que ambas, ¿verdad? Él puede decir 15 minutes to 3 o a quarter to 3. Se puede en las dos formas. Sí. Gracias. Bien. Ok, ya investigaron todas. Eh, ok, eh, por ejemplo, investigaron San Francisco. New York. Mm. Vamos comenzando. <ríe> Está comenzando. Si sí, ya llevamos, ya llevamos 15 minutos en grupo. Se nos durmió el pajarito, Alicia. What happened? Lo están pensando Yo tengo mucho. uno, pero es que creo que creo que está mal ahora. Por ejemplo, por, eh, no, eh, dijo ahorita San Francisco, ¿verdad? Pero no sé si es esta la hora correcta, porque a mí me marcan las, oh, las 4 p.m. Yo creo que no es este. El, el que no, tengo. es mucho. Sí, es mucho. Mucha la diferencia. Sí. Ok, very good. Ya vamos a regresar. Ok, 
All right, very good. Ya vamos a revisar un poquito. Uh, let me take attendance. Uh, Freddie Emerson. Mayra Roxana. Present teacher. Monica Esther Olmedo. Present. And Natalie Priscilla. Pablo Alejandro. Present teacher. Paola Maria. Present. Pavel Eduardo. Pavel no. Eduardo. Eh, Rafael Antonio. Present. Rebeca Saraí. Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Rodrigo Daniel. Eh, Present. Ahí estás. Okay. Eh, Rolando Eliseo. Present. Rosa del Carmen. Present. Ruby Guardón. Present. Ruth del Carmen. Present. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lisette Merlos. Present, teacher. Silvia Raquel. Present, eh, teacher. Ok, Silvia, ahí está. Eh, Silsa Saraí. Silsa Saraí. Tania Fabiola. Present. Eh, perdón, eh, solo quería... Silvia, tú dijiste que sí. ¿verdad? Silvia Raquel, ¿está aquí? Sí, aquí estoy, okay. teacher. Silsa Saraí. Silsa Saraí. Tania Fabiola. Present, teacher. Ok, gracias. Tatiana Beatriz. Present. Tania Yamilet. Tania Jasmine. Present, teacher. Ok, Vanessa del Carmen. Eh, Verónica de Los Ángeles. Present, teacher. Wilber Alexander Martínez. Ok. Eh, Wilfredo Alberto. Presente. Touchley Alexandra. Present. Eh, Yanira Marisol. Ok, very teacher, good. So, yo no me, no me, no me, me no me siento mi señal. No, no te nombré. Ok, Sergio Javier. Present. Ok, excellent guys. So, les dejo eso para tarea. Tomorrow, vamos a repasar esos, esos, esos lugares, ¿ok? Right? So, practiquen. Hora digital y hora de reloj. Ok. All right, guys. Very good. So, estas, eh, esta semana tenemos que terminar antes de que termine la, la última clase. Ya, antes de que termine la última clase, que sería el jueves, ya tenemos que tener todo completo, ¿ok? So, estoy contando con ustedes para que puedan terminar. Y esta semana, eh, tal vez mañana, yo voy a estar ingresando notas para actualizar todas las notas. Ok, les deseo suerte. Si tienen alguna pregunta, ahí me avisan, ¿ok? De acuerdo. Ok. All right. Bye. Bye. Take care. Bye. Buenas noches. Bye.